నమస్కారం ఈరోజు బాహుబలి గురించి కొంచెం మాట్లాడు ఇప్పుడు మీరు బాహుబలి సినిమాకి వెళ్ళారు థియేటర్లో కూర్చున్నారు సినిమా చూస్తున్నారు డైలాగ్స్ వస్తున్నాయి మీకు డైలాగులు వినిపిస్తున్నాయి ఈ వినిపించడం అంటే ఏంటి అక్కడ దేవసేన మహేష్మతి అనగానే మీకు అది వినిపించింది ఈ వినిపించడం అంటే ఏంటి అంటే వినిపించడం అనే ఒక పదాన్ని పట్టుకుని అది వినిపించడం అనుకోకూడదు ఆ పదం లేకపోతే భాషలో కాకుండా పదం కాకుండా ఉన్నది ఏంటి అనే చూద్దు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మీకు అనుభవం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడ పనిచేస్తారో దాన్ని బట్టి మీటింగ్లో తెలుస్తూ ఉండొచ్చు టీచరో లేకపోతే మేనేజరో లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఎవరో మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న శబ్దం వాళ్ళ నుంచి అది మన చెవుల దాకా వస్తుంది కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఏదో ఆలోచనలో ఉండి ఆ వచ్చిన శబ్దం మన చెవిలోకి వచ్చి మన ఈ ఇయర్ డ్రమ్ వైబ్రేట్ అయినా సరే దాన్ని మనం విన్నాం అని చెప్పలేం ఎందుకంటే మన అటెన్షన్ అక్కడ లేదంట అగైన్ ఈ అటెన్షన్ అనేది కూడా ఒక పదం ఈ పదం కాకుండా అసలు అక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది చూద్దాం అంటే ఏంటి మన మనసులో ఏవో మాటలు మనకి మనకి మనమే మాట్లాడుకుంటుంటే ఏవో మాటలు వినిపిస్తున్నాం ఆ మాటలు వింటూ పక్కవాడు బయట మీటింగ్లో ఎవడో ఏదో చెప్తేనో లేకపోతే టీచర్ లెసన్ చెప్తుంటేనో ప్రొఫెసర్ పాఠం చెప్తుంటేనో ఏదో ఒకటి ఆ శబ్దం వస్తుంది కానీ మనం మనలో జరిగే ఇంకో కాన్వర్జేషన్లో ఉండిపోయి ఇది వినట్లేదు అటెన్షన్ లేదు అని అంటున్నాం అంటే అటెన్షన్ లేదంటే ఏంటి మనలో మనకి జరుగుతున్న సంభాషణలో అందులోనే ఉన్నాం మనలో మనకి ఈ సంభాషణ ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు అవదు ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ సంభాషణ మీరు ఒకసారి గమనించండి మీ మీతో మీరు ఎలా మాట్లాడుకున్నారు మీతో మీరు భాషలో మాట్లాడుకుంటున్నారా సో ఇది గమనించడానికి మనం మళ్ళీ బాహుబలి సినిమాకి వెళ్ళిపోదు కూర్చున్నాను బాహుబలి సినిమాలో కూర్చుని చూస్తున్నాడు మహేంద్ర బాహుబలి అమరేంద్ర బాహుబలి ఇంకోళ్ళు ఎవరు బల్లాల్ దేవుడు ఎవరో లేకపోతే బాహుబల బాహుబలి ఆ సీన్ ఏదో వచ్చింది అప్పుడు అక్కడ బాహుబల ఆ బాహుబలే అని వాడు అన్న మాటలు మీకు లోపల వినిపిస్తున్నాయి అంటే ఏంటి మీ లోపల మీకు జరిగే కాన్వర్జేషన్ లో ఆ ముసలాడు ఆ కాన్వర్జేషన్ లో ఉండి బాహుబల ఆ బాహుబలే అన్నట్టుగా మీకు వినిపిస్తుంది సో ఆ బయట ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని లోపలికి రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుని మీలో మీరు వింటున్నారు ఇప్పుడు ఈ బాహుబలి సినిమా చూసినప్పుడు ఎలా చూస్తున్నారు ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సీన్తో పాటు అక్కడ ఆ సీన్లో ఉన్న కాంటెంట్స్ అన్ని మీ లోపల ఉన్నాయి నేను చూస్తున్నానంటే ఆ ఫీలింగ్ ఏంటి ఆ సినిమా చూస్తూ దానికి ప్యారలల్ గా లోపల ఇంకోటి ఎవడో రన్నింగ్ కామెంట్ ఉంది అంటే అక్కడ ఉన్న సీన్ ఏంటి అక్కడ ఉన్న సీన్ ఆ తాడు వదిలేశాడు పడిపోతోంది విగ్రహం ఇంత పెద్ద విగ్రహం వందల తల్లలైనా బలి కొరదా అని బల్లాల దేవ తండ్రి అన్నాడు అంత లోపల మన మ్యూజిక్ వచ్చింది కీరవాణి మ్యూజిక్ చిన్నబాబు వచ్చాడు వచ్చి పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని అది మాస్క్ వెళ్ళిపోయింది బాహుబల ఆ బాహుబలి అంటే అబ్బా ఏం తీసాడ్రా అని పక్కన నుంచి ప్యారలల్ గా ఇంకో ఇంకో మాట అక్కడ వస్తుంది సో అక్కడ ఉన్న సీన్ లో అబ్బాయి ఏం తీసాడ్రా అని వాడు ఎవడు లేడు అక్కడ అక్కడ ఉన్న సీన్ ఏంటి అక్కడ ఉన్న సీన్ ఏంటి ఆ బాహుబల ఆ బాహుబలే అది మాత్రమే ఉంది కానీ ఆ సీన్ మీకు ఎలా కనిపిస్తోంది ఆ సీన్ లో మీరుంటూ కానీ మీరు కనిపించకుండా అబ్బాయి ఏం తీసాడ్రా అనే మాట మీకు వినిపిస్తుంది సో 
ఈ బయట జరిగే ఏదైనా లోపల రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుని దానికి పారలల్ గా రన్నింగ్ కామెంటరీ ఓడిస్తున్నాడు అమ్మా ఈ రన్నింగ్ కామెంటరీ ఇచ్చేవాడే నేను అనుకుంటున్నా ఈ కాన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు రన్నింగ్ కామెంటరీ ఉంటుంది ఆ రన్నింగ్ కామెంటరీనే నేను అనే భావనలో ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఈ బాహుబలి సినిమా మొత్తంలో రాజమౌళి కనిపించడు ఆ కాదు 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 అక్కడ కళ్ళమ్మే సీన్లో కనిపిస్తాడు వాడు రాజమౌళి కాదు వాడు వాడు కళ్ళమ్మే వాడి పాత్ర అది ఆ పాత్రలో రాజమౌళి లాగా కనిపించేవాడు ఆ ఆకారంతో ఆ పాత్రలో ఉన్నాడు కానీ ఆ కళ్ళమ్మే వాడి సినిమా తీయలేదు రాజమౌళి తీసాడు సో ఈ రాజమౌళి ఈ సినిమాలో ఎప్పుడు ఎందుకు కనిపించడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కెమెరా వెనకాల ఉన్నాడు సో ఈ కెమెరా వెనకాల ఉండేవాడు ఎప్పుడు సినిమాలో కనిపించేవాడు మీరు ఎన్నిసార్లు సినిమా చూసినా ఎన్నిసార్లు సినిమా వేసినా వాడు కనిపించడు ఎందుకంటే వాడు కెమెరా వెనకాల ఉండి తీస్తున్నాడు కాబట్టి మొత్తం అంత డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి సో అదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ రన్నింగ్ కామెంటరీ జరుగుతుందంటే ఈ రన్నింగ్ కామెంటరీ అనేది బాగుబలి సినిమాలు అందులో రాజమౌళి యాక్చువల్ గా ఎలా కనిపించడు ఈ సినిమాలో కూడా నువ్వెవరు యాక్చువల్ గా కనిపించట్లేదు నువ్వు నీకు ఓన్లీ ఆ పాత్రలు క్యారెక్టర్లు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు రాజమౌళి బాహుబలి సినిమాలో కళ్ళమ్మేవాడి పాత్రగా వేసినప్పుడు ఆడ కనిపించినట్టుగా అదే విధంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇది నాలో ఒక మాట అనేది మనకు వచ్చినప్పుడు అది నువ్వు పాత్ర వేస్తున్నావు అంతే సో మన మనసులో ఉన్న ప్రతి సంభాషణ అందులో మాట్లాడే ప్రతి వ్యక్తి అది ఒక పాత్రే ఆ డైరెక్టర్ కాదు సీన్ లో కనిపించేవాడు ఎవడు డైరెక్టర్ కాదు డైరెక్టర్ సీన్ లో కనిపిస్తాడు డైరెక్టర్ కెమెరా అనుకుంటు సో రాజమౌళి ఆ కళ్ళమ్మేవాడిగా నటించాడంటే ఆ నటించినప్పుడు వాడు పాత్ర అది అది రాజమౌళి కాదు అది పాత్ర ఆ పాత్ర అంతే సో అలానే ఇప్పుడు ఆ బాహుబలి సినిమా చూస్తూ అబ్బా ఏం తీశాడ్రా అన్నవాడు నువ్వు కాదు అది నీ పాత్ర ఆ నీ మనసులో వచ్చినటువంటి ఒక సంభాషణ నిజమైన నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు నువ్వు కెమెరా వెనకలు నేను కెమెరా వెనకాల ఉన్నాను నన్ను నేను ఎలా చూసుకోవాలంటే నేను కనిపించేవాది దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్ ఆ సినిమాలో కనిపించడు రాజమౌళి అదే విధంగా నీకు నువ్వు కనిపించేది అది వినేవాడు మాత్రమే సో మనసులో ఎన్ని సంభాషణలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఒకడు వినేవాడు ఉన్నాడు మనకి బయట ఉన్న శబ్దాలన్నీ లోపలికి వస్తున్నా సరే ఆ వినేవాడు వింటేనే వినిపిస్తోంది ఆ వినేవాడు వినకపోతే వినిపించట్లేదు అదే నాకు టీచరు లేకపోతే ఏదో మీటింగ్లో ఎవరో ఏదో మాట్లాడుతుంటే దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ద ఫిజికల్ పిక్చర్ దగ్గర అంటే ఫిజికల్ ఏంటి వాడు మాట్లాడిన మాటలకి ఆ శబ్ద తరంగాలు వచ్చి 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 నా చెవిలోకి వచ్చి నా ఎడ్రం మూగి అంత జరిగింది కానీ అది రిజిస్టర్ అవ్వట్లేదు అంటే ఏంటి ఆ వినేవాడు వినట్లేదు సో ఈ లోపల వినేవాడు ఉన్నాడు ఆ వినేవాడు మనసులో సంభాషణ వింటుంటే వాడికి అవి వినిపిస్తాయి బయట సంభాషణ పడుతుంది అది వినిపిస్తుంది సో ఈ వినేవాడు ఎప్పుడు మాట్లాడేవాడు వీడు ఎప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండి వింటూనే ఉంటాడు వీడు సో నీ మనసులో ఎన్ని వాయిసెస్ ఉన్నా సరే అది చేయాలా అది చేయకూడదా అది ఏం చేస్తాం ఇది ఏం చేస్తాం అవన్నీ వింటున్నాడు వాడు వాడు ఎప్పుడు కెమెరా వెనకాల ఉంటాడు కనిపించడు సో ఇది ఇప్పుడు ఆ నేను వినేవాణ్ణి అంటే అది మాట అది నేను వినేవాడిని అనుకోవడం అది మాట నేను వినేవాణ్ణి అని అనుకుంటే అది కూడా ఒక మాట అయిపోయి అది కూడా ఒక సంభాషణలో ఒక భాగం అయిపోయి నువ్వు పాత్రగా అయిపోతుంది సో నేను వినేవాణ్ణి అని అనుకునేవాడు పాత్ర రాజమౌళి సీన్ లోకి వస్తే వాడు కళ్ళమ్మే వాడాడు బట్ దట్స్ నాట్ రాజమౌళి దట్స్ ఓన్లీ రాజమౌళి పాత్ర సో ఈ వెనకాల కెమెరా వెనకాల ఉండేవాడు ఎప్పటికీ కనిపించాడు అది నేనే వినేవాడిని నేను మౌనంగా ఉన్నాను నేను మౌనంగా ఉన్నాను మౌనంగా చూస్తున్నాను అనుకోవడం కూడా మాటలే కాబట్టి అవి కూడా పాత్రలే 
ఏదైతే మన మనసులో ఒక సంభాషణగా పదాల్లో భాషలో వినిపిస్తుందో అది పాత అది నువ్వు కాదు నువ్వు వినేవాడు ఈ నువ్వు వినేవాడిని అంటే మళ్ళీ నేను వినేవాడిని నేను వినేవాడిని అనుకోవడం కాదు అది మౌనంగా విను మౌనంగా వినడం అంటే ఆ మౌనంగా ఎలా వింటారు ఎప్పుడు ఏదో ఏదైనా సరే మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆ మనసులో ఏదో సంభాషణ జరుగు ఏదో జరిగి అదే అర్థం చేసుకుంటున్నాను అని అంటున్నాను అని అంటున్నాను కానీ స్టిల్ అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక విషయం ఉంది ఆ విషయం మీకు ఇంతకుముందు తెలియదు ఇప్పుడు తెలిసింది అంటే అక్కడ విన్నవాడు ఎవడు అది లోపల జరిగిన కాన్వర్జేషన్స్ అన్నిటినీ మీ మనసులో జరుగుతున్న కాన్వర్జేషన్స్ అన్నిటినీ వింటున్నవాడు ఎవడు ఉన్నాడు వాడు ఎప్పటికి కనిపించట్లేదు సో ఆ వినేవాడిగా ఉండడం అంటే మౌనంగా ఉండవు హౌ డూ యూ అచీవ్ దట్ మౌన్ అంటే దట్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్ విత్ ఎఫర్ట్ ఆ మౌనంగా వినడం అనేది అది ఒక ఎఫర్ట్లెస్ పని ఎఫర్ట్ ఎవరికి ఉంటుంది పాత్రకు ఉంటుంది మాట్లాడేవాడికి ఎఫర్ట్ ఉంటుంది వినేవాడికి వాడికి ఎఫర్ట్ ఏం లేదు ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎఫర్ట్లెస్ సో ఆ వినేవాడిగా ఎలా ఉండాలి నేనేదో ఇప్పుడు ఈ లెవెల్లో ఉన్నాను ఏదో ఎన్లైటన్ అయిపోయి రియలైజేషన్ వచ్చేసి ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాను ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి సెకండ్ ఫ్లోర్కి సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి థర్డ్ ఫ్లోర్కి ఆ టైప్లో అనుకుంటాను కానీ ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ కాదు మొత్తం అంతా బిల్డింగ్ అంతా వాడే ఆ విని వాడే ఆ గోడలు ఆ ఇటుక సిమెంట్ అన్నీ వాడే సో ఆ వినేవాడిగా ఉండడానికి ఎటువంటి ఎఫర్ట్ అక్కర్లేదు దిస్ నో ఎఫర్ట్ నెసెసరీ దానికి సాధన చేస్తే వస్తుందా సాధన చేయకపోతే రాదా ఇవన్నీ అంటే ఇది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ మౌనాన్ని నేను సాధించాలి అంటే అది ఒక సంభాషణగా మనసులో వినపడుతుంది అది ఎవరికి వినపడింది దీన్ని ఆ మనసులో జరిగే సంభాషణల్ని దేన్ని జడ్జ్ చేయకుండా ఆపేయకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయకుండా వాడు చూస్తున్నాడు అంతే బాధగా ఉంది నొప్పిగా ఉంది ఆ బాధ ఎవడు పడుతున్నాడు అది పాత్ర బాధ ఈ మౌనంగా ఉన్నవాడు చూస్తున్నాడు అంతే వాడు ఏం చెప్పడు కూడా వాడు ఏం చెప్పడు ఆ బాబు బాధపడకు చిట్టి తల్లి కన తల్లి నో జస్ట్ అబ్జర్వ్ అంతే ఆ అబ్జర్వ్ అంటే ఏంటి ఆ అబ్జర్వేషన్ ఏం ఎఫర్ట్ లేదు దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆ అబ్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్ లేదు ఇట్స్ ఎఫర్ట్లెస్ అది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమా చూసేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్స్తో మనం ఎలా ఐడెంటిఫై అయిపోతున్నాము ఆ సీన్లోకి ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాము మన మనసులో ఉన్న మన సినిమా మనం చూసేటప్పుడు ఆ వినేవాడే నేనే క్యారెక్టర్ నేనే క్యారెక్టర్ నేనే క్యారెక్టర్ అని క్యారెక్టర్తో ఐడెంటిఫై అయిపోతున్నాడు బట్ యు ఆర్ నాట్ బాహుబలి యు ఆర్ నాట్ అమరేంద్ర బాహుబలి యు ఆర్ నాట్ మహేంద్ర బాహుబలి యు ఆర్ నాట్ బలాల్ దేవ్ యూర్ నాట్ దేవసేన యు ఆర్ నాట్ శివగాను యు ఆర్ రాజమౌళి సో కెమెరా వెనకాల ఉంది కనిపించు మాటల్లో ఏది వినిపించినా అది కనిపించేదే అది వాడి సీన్లో ఉన్నట్టే కనుక ఇక్కడ ఈ ఎఫర్ట్లెస్నెస్ అనేది ఇట్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్ విత్ ఎఫర్ట్ ఆ మౌనంగా ఉండడం అంటే జస్ట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఆ అబ్జర్వేషన్ వితౌట్ ఎనీ కామెంటరీ అబ్జర్వేషన్ వితౌట్ ఎనీ కామెంటరీ అంటే ఉదాహరణ తీసుకుంది ఇప్పుడు ఎవరికు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లావుగా ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకుంది ఆ లావుగా ఉన్న వ్యక్తి నేను బా డైటింగ్ చేసేసి బకగా అయిపోవాలి సనగా అయిపోవాలి అని అనుకున్నాను అనుకుని ఫుడ్ని నా నేను తినకూడదు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు ఇప్పుడు వాడికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఏ కూర పప్పో ఏదో చేశారు వాడేమో ఈరోజు వాడి డైట్ ప్రకారం వాడు ఎంతో ట్వంటీ గ్రామ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంతో తినేవాడు సో వాడికి లోపల ఏం జరుగుతుంది ఒక్కరోజే కదా తినేద్దాం ఏమవుతుంది కావాలంటే ఇంకో రెండు మైళ్ళు ఎక్కువ పెరిగేట్టచ్చు ఇంకా తినకపోతే ఇంకా జీవితం ఏముంది ఇవన్నీ మీ లోపల జరుగుతున్న సంభాషణలు మీరు కాదు ఇప్పుడు ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేసి ట్విట్టర్లో పెట్టినట్టుగా మీ మనసులో మీరే అది ఆ విధంగా 
ఆ సంభాషణ జరుగుతుంది ఆ ట్వీట్ మీద కాదు సో వాడు ఇలానే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కానీ తినేస్తే ఎలాగా మళ్ళీ వెళ్ళకపోతే ఇలానే ఒక్కొక్క రోజు కొంచెం కొంచెం యాడ్ అయిపోయి మనకు తెలియకుండానే ఇట్స్ స్లిప్పరీ స్లోప్ లావ్ అయిపోతాం వద్దు అని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి నేను ఈ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి నేను ఇది పాత్ర ఇది 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 జస్ట్ కంట్రోల్ అనేది ఎప్పుడు ఆ మాటల్లోని మనసులో ఎప్పుడు మాటల్లోనే ఉంటుంది ఆ కంట్రోల్ చేసుకునే వాడు వాడు మనసులో మాట్లాడుతున్నాడు నేను భయపడకూడదు నేను భయపడకూడదు నేను భయపడకూడదు అది మాటగా వినిపిస్తుంది నేను భయపడకూడదు నేను బాధపడకూడదు నేను ఇలా వెళ్ళిపోకూడదు నేను అలా వెళ్ళి ఈ అనాలిసిస్ అంతా మాటలు వినిపిస్తుంది ఈ మాటల్లో వినిపించేది మాత్రం మీరు సో ఈ మాటల్లో ఏదైతే వినిపిస్తుందో అది కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఈ కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయడం అంటే ఏంటి ఉన్న ఆలోచన అనేది అక్కడ ఆలోచించేవాడు ఉన్నాడు అనేటట్టుగా సృష్టిస్తుంది నిజానికి అక్కడ ఆలోచించేవాడు లేడు ఆ ఆలోచన ఆ ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ఆ ఆలోచన ఉన్నదానికి దీనికి ఒక ఆలోచించేవాడు ఉండాలి అని మీకు అనిపిస్తుంది ఆలోచించేవాడికి ఆలోచన ఉన్నాడు వాడు ఆలోచించి వాడికి తెలుస్తుంది అంటే వాట్ ఇస్ అర్ హోల్ ప్రాసెస్ అంటే వాడు ఆలోచించేవాడికి ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచన వాడు భాషలో మాట్లాడుకుని తర్వాత తెలిసింది వాడికి అంటే మరి మరి అప్పుడు అందులో అక్కడ వాడు ఎవడు ఎవడికి వచ్చింది ఆలోచన సో అక్కడ ఉన్నది వినేవాడు మాత్రమే ఆ వచ్చేది ఆ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఆలోచించేవాడి దగ్గర నుంచి అవట్లా వస్తున్నాయి అంతే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఆ బ్రెయిన్ అనేది అదంతా ఒక ఎవల్యూషనరీ మెమరీ ఆ బ్రెయిన్ అనేది అంటే ఏంటి ఎక్కడో బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగి అక్కడ నుంచి ఏదేదో ఏదేదో వచ్చి అన్ని జరుగుతున్న అక్యుమలేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ టుగెదర్ ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ జన్యువుతో ఒక పర్టికులర్ జెనెటిక్ మేకప్ తో నేను పుట్టాను అంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ బిఫోర్ ఇట్ సో ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ బిఫోర్ ఇట్ అంటే ఆ ఉన్నదంతా అదంతా ఉండేది ఒక చెట్టుకి ఆకు ఉన్నట్టుగా అనేక ఆకులు ఈ ప్రతి ఆకు నేను చెట్టు అనుకుంటు కానీ ప్రతి ఆకు చెట్టు కాదు ఉన్న చెట్టు ఒకటే ఈ ప్రతి ఆకు ఆ ఆకు చెట్టుకు ఉంది కాబట్టి అది జీవిస్తుంది అంతేగాని ఈ ఆకుకి తనంతరగానే జీవం అంటూ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ ఆలోచించేవాడు అనేవాడు ఏంటంటే అక్కడ థాట్ అనేది థింకర్ ఉన్నట్టుగా సృష్టిస్తుంది అది అక్కడ నిజంగా దిర్ ఇస్ నో థింకర్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ థాట్స్ అక్కడ వినిపిస్తున్న సంభాషణలు వినేవాడు ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ఒకళ్ళు మాట్లాడుతున్నా సరే అది ఎవరు వింటున్నారు ఇప్పుడు నేను వింటున్నాను అంటే ఆ నేను అంటే ఏంటి ఈ అక్యుమలేషన్ ఆఫ్ మెమరీస్ ని మనం నేను అంటున్నాం అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ విధంగా పెరిగాడు ఈ విన్నాడు ఇది చదువుకున్నాడు ఇది తిన్నాడు అది పెరిగాడు వెళ్ళదు ఆ అక్యుమలేషన్ అంతటి నేను అంటున్నాం నిజానికి ఆ నేను అనేవాడు ఎక్కడ అక్యుములేట్ అయ్యాడు ఈ ఎవల్యూషనరీ మెమరీలో ఇంకొన్ని మెమరీస్ యాడ్ అయ్యాయి సో దర్ ఇస్ నథింగ్ నో అంటే పిల్లాడు కన్సెప్షన్ అయింది ఆత్మ ఎక్కడి నుంచో ఎగిరొచ్చి అందులో ఒకతుంది దిర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ సో ఈ సినిమాలో సీన్ కనబడుతుంటే పక్కన రన్నింగ్ కామెంటరీ చెప్పేటట్టుగా మనలో మనకే రన్నింగ్ కామెంటరీ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది ఆ రన్నింగ్ కామెంటరీని అందుకని సప్రైజ్ చేయకూడదు నో జస్ట్ జస్ట్ లిట్ ఇట్ బి దేర్ అది ఏం జరుగుతుంటే అది జరుగుతుంది అంతే యూ జస్ట్ చిల్ నువ్వు వినేవాడు మాత్రమే ఆ బాధ వస్తుంది రన్ బాధను ఆపేయడానికి ట్రై చేయకు ఆనందం వస్తుంది ఎక్కువ చేసేయడానికి ట్రై చేయకు జస్ట్ అబ్జర్వ్ అంతే ఇప్పుడు వాడు తినాలనుకునేవాడు వాడు ఏదో మదనబడి అటు ఇటు అయ్యి ఏదో అవుతోంది బా తినాలా వద్దా తినాలా వద్దా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది ఇదంతా జస్ట్ జస్ట్ వాచ్ ఇట్ నో జడ్జ్మెంట్ జస్ట్ వాచ్ ఇట్ అది జరుగుతుంది కాన్వర్సేషన్ జరుగుతుంది చూస్తున్నాం అంతే దట్ సెట్ వింటున్నాం ఆ వినేవాడికి ఒపీనియన్ లేదు ఆ వినేవాడికి జడ్జ్మెంట్ లేదు ఆ వినేవాడు వింటున్నాడు అంతే ఇట్ ఈస్ నో జడ్జ్మెంట్ దేర్ ఆర్ నో అసంప్షన్స్ అంటే మనం వింటున్నాం అంటే ఏంటి మనం ఏ విధంగా చెప్తాం నాకు కొన్ని నేను అని అక్యుములేటెడ్ మెమరీస్ జ్ఞాపకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లెన్స్ లోంచి నేను చూస్తూ 
విన్నదానికి ఏదో ఒపీనియన్ సెకండరీ ఒపీనియన్ రన్నింగ్ కామెంటరీ బాహుబలి చూసినప్పుడు రన్నింగ్ కామెంటరీ ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఆ విధమైన రన్నింగ్ కామెంటరీని నేను అంటున్నాను సో ఆ ఒపీనియన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి మరి వింటున్నప్పుడు కూడా కానీ ఈ వినేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అంటే మనసు జరిగే సంభాషణలన్నీ వినేవాడు ఎవడైతే వాడికి ఒపీనియన్స్ ఏం లేవు దర్ నో ఒపీనియన్స్ దర్ నో అజంప్షన్స్ దర్ ఇస్ నథింగ్ జస్ట్ లిస్నింగ్ ఆ లిసనింగ్ కి మళ్ళీ దానికి ఎఫెక్ట్ పెట్టేసి స్ట్రీన్ అయిపోయి కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోయి వినడం కాదు వినడం దట్స్ ఇట్ దానికి ఏం చేయక్కర్లేదు దానికి ఏం చేయక్కర్లేదు అంటే యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనిథింగ్ స్పెషల్ ఆర్ దానికి ఏదో సాధన చేసేసి సాధించేసి నథింగ్ నో ప్రాక్టీస్ నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బై ఇట్స్ ఓన్ యూ కెనాట్ ఫోర్స్ ఇట్ అది ఒకటికి ఉపవాసాలు ఉండి తపస్సులు చేసి తెలుస్తుంది ఒకటికి మత్తులో ఉండి తెలుస్తుంది ఒకటికి బుక్కులు చదువుకుని తెలుస్తుంది ఇంకోటికి ఇంకో విధంగా తెలుస్తుంది ఇంకోటికి ఇంకో విధంగా తెలుస్తుంది సో రకరకాలుగా తెలియచ్చేది దీస్ ఆర్ ఓన్లీ డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎవడో సక్సీడ్ అయ్యాడు వాడికి ఏదో ఒక పది మిలియన్ డాలర్లు ఏదో కంపెనీ పెట్టి ఏదో వచ్చింది వాడికి వాడు ఇప్పుడు నేను ప్రతి రోజు పదిహేను గంటలు కష్టపడ్డాను తర్వాత ఇది చేశాను తర్వాత అది చేశాను ఆ చేశాను ఇది చేశాను లగడి కాపుల్లో ఇది చదువుకున్నాను అమీర్పేటకి వెళ్ళి ఇది చూశాను అది వాడి జర్నీ అది అందుకని ఎగ్జాక్ట్ గా వెళ్ళి మనం అదే కోర్సు అదే ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేసి ఇదే కోర్సు ఇదే ఇన్స్టిట్యూట్ లో అంటే మనకు పది మిలియన్ డాలర్లు వస్తుందా రాదు అంటే ఏంటంటే వాడి వాడి జర్నీ అలా జరిగింది సో ఆ విధంగానే ఈ వినడం అనేది రమణ మహర్షి ఒక విధంగా చెప్తాడు నిసర్గదత్త మహారాజ్ ఇంకో విధంగా చెప్తాడు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ఇంకో విధంగా చెప్తాడు యూజీ కృష్ణమూర్తి ఇంకో విధంగా చెప్తాడు వేదాంతం ఇంకో విధంగా చెప్తుంది అద్వైతం ఇంకో విధంగా చెప్తుంది అవద్భుత గీత ఇంకో విధంగా చెప్తుంది కానీ అన్ని చెప్పేది ఒకటే చెప్పేది ఏంటి నువ్వు వినేవాడు అంతే ఆ వినేవాడు కనబడ్డు వాడికి ఒపీనియన్స్ లేవు అందుకనే వాడు కనబడ్డు ఎందుకు ఈ నేను అనే భావం అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అక్యుమలేషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ కొన్ని అభిప్రాయాలు కొన్ని అభిమతాలు కొన్ని అభిరుచులు ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఇది నేను ఈ ప్యాకేజ్ నేను అంటున్నాం అనమాట సో మనం అంతా ఏంటంటే ప్యాకేజ్ స్టార్స్ అనమాట సో ఆ వినేవాడికి ప్యాకేజ్ లేదు సో వినేవాడికి ప్యాకేజ్ లేదంటే వాడు జస్ట్ వితౌట్ ఎనీ ఒపీనియన్స్ వితౌట్ ఎనీ అజంప్షన్స్ అనేవాడు ఉంటే అక్కడ దిస్ నో ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఐ ఈ ఐ అనే ఫీలింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఈ నేను అనే ఫీలింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఈ ఈ అవన్నీ మొత్తం అంతా ఇది ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఒపీనియన్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు ఆ ఆలోచన ఆలోచించేవాడు ఉన్నాడు ఇవి వాడి అభిప్రాయాలు వాడి అభిమతాలు అని చెప్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఇరుక్కుపోయి నేను అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో నువ్వు యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు ఇరుక్కుపోలేదు నువ్వు ఎప్పుడు వినేవాడివే నువ్వు వినేవాడివే అని తెలుసుకోవడానికి నువ్వేం చేయకర్లేదు అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకి ప్రమోషన్ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అది పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా కాదు సో అదే విధంగా నువ్వు వినేవాడు అంటే దానికి నువ్వేం సాధన చేయక్కర్లేదు నువ్వు వినేవాడు అంతే అది పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా రిలీజ్ అయితే నువ్వు ప్రమోషన్ చేసి చేయకపోయినా టికెట్లు అలానే వస్తాయి ప్రమోషన్ చేసుకుని అనవసరంగా ప్రయాస డబ్బు డబ్బు వేస్ట్ సో ఈ వినేవాడివి అని తెలుసుకోవడానికి దిస్ నో ఎఫర్ట్ నీట్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ ద మెగాస్టర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ట్రై టు బి మెగాస్టర్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ మెగాస్టర్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ పవర్ స్టార్ యు డోంట్ హ్యావ్ టు ట్రై మళ్ళీ ఆ నేను మెగాస్టార్ నేను పవర్ స్టార్ అని మనసులో మాటలు వినిపిస్తే దట్ ఈస్ నాట్ యూ దట్ ఈస్ పాత్ర దట్ ఈస్ నాట్ యూ ఎందుకంటే ద రియల్ యూ అనే దానికి అందులో ఒపీనియన్స్ లేవు అందులో అసంప్షన్స్ లేవు it is silent it is just listening always listening and just silent without opinions without assumptions without judgment without anything idi ante enti akkade emi leda adi void andulo enti ante it is not the void 
ఇది ఆ బర్డ్ బాక్స్ సినిమాలో లాగా ఆ కనిపించని క్రియేచర్ అంటాం కదా ఆ క్రియేచర్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ బర్డ్ బాక్స్ సినిమాలో సో ఆ వినేది అంతే దట్స్ ఇట్ దాన్ని చూడడం చూడకపోవడం ఇట్స్ నాట్ అప్ టు యూ ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ద పాత్ర 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 అంతే సో ఇక్కడితో ఈరోజు ఈ ఉపాఖ్యానం సమాప్తం మీరు పాత్ర మహాపాత్ర ఇవన్నీ చూసి మీలో పవర్ స్టార్ ని మీలో మెగా స్టార్ ని మీరు గుర్తించక్కర్లేదు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ నేను పొద్దునే లేచి నేను పవర్ స్టార్ అని తనకి తను చెప్పుకోక్కర్లేదు కనుక అదేవిధంగా మీరు కూడా పొద్దునే లేచి నేను వినేవాడిని నేను మౌనంగా ఉన్నాను అని మీకు ఏం చెప్పుకోకర్లు మీరు ఆల్రెడీ అదే మీరు ఆల్రెడీ దేవుడే దేవుడు ఆల్రెడీ మళ్ళీ నేను దేవుడిని నేను దేవుడిని చెప్పని చేసుకోకర్లా సో జస్ట్ చిల్ అంతే జస్ట్ చిల్